నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈ గ్రౌండ్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్లోనే మనకు వాటర్ సాఫ్ట్నింగ్ మెథడ్ గురించి ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేస్తాం సో రిమూవల్ ఆఫ్ హార్డ్నెస్ ఫ్రమ్ వాటర్ సో ఈ వాటర్ సాఫ్ట్నింగ్లో వాటర్ యొక్క హార్డ్నెస్ని మనం రిమూవ్ చేస్తాం కొన్ని మెథడ్స్ యూజ్ చేసి సో దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చి బాయిలింగ్ సో బాయిలింగ్ రిమూవ్ కార్బోనియస్ హార్డ్నెస్ కాజ్డ్ బై కాల్షియం సో ఈ కార్బోనియస్ హార్డ్నెస్ అనేది ఈ బాయిలింగ్ అంటే వాటర్ని బాయిల్ చేసి ఆ వాటర్లో ఉన్న కార్బోనియస్ హార్డ్నెస్ అంటే ఈ కార్బోనియస్ హార్డ్నెస్ అనేది కాల్షియం ధర వచ్చే ఆ హార్డ్నెస్ని రిమూవ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ సెకండ్ మెథడ్ వచ్చి లైమ్ ట్రీట్మెంట్ సో ఈ లైమ్ ట్రీట్మెంట్ అనేది రిమూవ్ కార్బోనియస్ హార్డ్నెస్ కాస్డ్ బై కాల్షియం అండ్ మెగ్నీషియం అండ్ నాన్ కార్బోనియస్ హార్డ్నెస్ కాస్డ్ బై మెగ్నీషియం సో ఈ లైమ్ ట్రీట్మెంట్లో మనకు నాన్ కార్బోనియస్ హార్డ్నెస్ అనేది ఈ మెగ్నీషియం ధర వచ్చే ఆ హార్డ్నెస్ని రిమూవ్ చేస్తుంది దాంతోపాటు ఈ కాల్షియం అండ్ మెగ్నీషియం ధర వచ్చే కార్బోనియస్ హార్డ్నెస్ని కూడా రిమూవ్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ థర్డ్ మెథడ్ వచ్చి లైమ్ సోడా ప్రాసెస్ సో ఈ లైమ్ సోడా ప్రాసెస్లో లైమ్ రిమూవ్ కార్బోనేస్ హార్డ్నెస్ బై కాల్షియం అండ్ మెగ్నీషియం అండ్ నాన్ కార్బోనేస్ హార్డ్నెస్ కాస్డ్ బై మెగ్నీషియం అంటే ఈ లైమ్ అనేది ఆ వాటర్లో ఉన్న కాల్షియం అండ్ మెగ్నీషియం ద్వారా వచ్చే ఈ కార్బోనేస్ హార్డ్నెస్ రిమూవ్ చేస్తుంది దాంతోపాటు మెగ్నీషియం ద్వారా వచ్చే నాన్ కార్బోనేస్ హార్డ్నెస్ని కూడా రిమూవ్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా సోడా రిమూవ్ నాన్ కార్బోనేస్ హార్డ్ నాన్ కార్బోనేస్ హార్డ్నెస్ కాజ్డ్ బై కాల్షియం ఈ సోడా అనేది కాల్షియం ద్వారా వచ్చే నాన్ కార్బోనేస్ హార్డ్నెస్ని రిమూవ్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ మనం అడ్వాంటేజెస్ అదేవిధంగా డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ లైమ్ సోడా ప్రాసెస్ చూస్తే సో అడ్వాంటేజ్ అనమాట దేనికి ఎకనామికల్ ఈ లైమ్ సోడా ప్రాసెస్ అనేది ఎకనామికల్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా పిహెచ్ వాల్యూ ఇంక్రీజెస్ సో ఈ లైమ్ సోడా ప్రాసెస్ ద్వారా పిహెచ్ వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అదేవిధంగా కరోషన్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ డిక్రీజెస్ సో ఈ లైమ్ సోడా ప్రాసెస్ అనేది కరోషన్ సో ఏదైతే మనకు డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ ఉంటుందో ఆ కరోషన్ని మనం డిక్రీజ్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా లెస్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ కోయాగ్లేట్ విల్ బీ రిక్వైర్డ్ ఫర్ కోయాగ్లేషన్ సో ఈ కోయాగ్లేషన్ ప్రాసెస్లో మనకు ఆ కోయాగ్లేట్ అనేది కొంచెం తక్కువ క్వాంటిటీ యూజ్ చేసుకుంటుంది ఈ లైమ్ సోడా ప్రాసెస్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా రిమూవల్ ఆఫ్ ఐరన్ అండ్ మ్యాంగనీస్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ సో సమ్ ఎక్స్టెంట్ వరకే మనకు ఈ ఐరన్ను అదేవిధంగా మ్యాంగనీస్ అనేది రిమూవ్ చేస్తుంది అంటే మనకు ఫుల్ ఫ్లిజ్డ్గా రిమూవ్ చేయకుండా ఉంటుంది అనమాట అంటే జీరో హార్డ్నెస్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది మన హెల్త్కి అంత యూజ్ ఉండదు నెక్స్ట్ అదేవిధంగా బెటర్ ఫర్ ఎక్సెసివ్లీ హార్డ్ వాటర్స్ సో హార్డ్ వాటర్స్కి ఎక్సెసివ్ హార్డ్ వాటర్ కూడా మనకు ఈ లైమ్ సోడా ప్రాసెస్ అనేది యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఈ లైమ్ సోడా ప్రాసెస్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ కూడా చూసుకుంటే లార్జ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ స్లడ్జ్ ఫామ్డ్ సో ఈ స్లడ్జ్ అనేది ఎక్కువగా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట సో అదొక డిస్అడ్వాంటేజ్ ఈ మనకు ఈ లైమ్ సోడా ప్రాసెస్లో నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఈ లైమ్ సోడా ప్రాసెస్ కాయి మనకు రీకార్బొనేషన్ అనేది అవసరం అవుతుంది సో ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ రీకార్బొనేషన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ మెథడ్ వచ్చి అయాన్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రాసెస్ సో ఈ అయాన్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రాసెస్లో రిమూవ్ కంప్లీట్ హార్డ్నెస్ అండ్ ప్రొడ్యూస్ జీరో హార్డ్నెస్ ఆఫ్ వాటర్ సో ఈ అయాన్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రాసెస్లో మనకు కంప్లీట్గా హార్డ్నెస్ మొత్తం రిమూవ్ అవుతుంది వాటర్లో ఉన్న హార్డ్నెస్ మొత్తం రిమూవ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ జీరో హార్డ్నెస్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటే జీరో హార్డ్నెస్ అనేది జీరో ఉంటుంది సో జీరో హార్డ్నెస్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ నాట్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్ సో ఈ జీరో హార్డ్నెస్ అనేది ఈ హెల్త్కి అంత మంచిది కాదనమాట ఎందుకంటే కొంత హార్డ్నెస్ అనేది ఉండాలి సో ఈ వాటర్లో మనకు ఏవైతే మనకు ఫ్లోరైడ్స్ నైట్రేట్స్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా కాల్షియము మెగ్నీషియం సో ఇలాంటివన్నీ కూడా కొంత పర్మిజిబుల్ లిమిట్స్లో ఉండాలి ప్రతి ఒక్కటి కూడా సో ఇవన్నీ ఉంటేనే మనకు ఈ హెల్త్కి కొంచెం యూజ్ అవుతుంది సో కానీ ఈ అయాన్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రాసెస్లో కంప్లీట్గా హార్డ్నెస్ అనేది రిమూవ్ అవుతుంది జీరో నెక్స్ట్ ఈ అయాన్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రాసెస్లో మనకు ఈ జియోలైట్ మెథడ్ ఏదైతే ఉంటుందో అంటే ఏ విధంగా మనం చేస్తాం అది ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం సో ఈ అయాన్స్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రాసెస్లో 
ఒక చాంబర్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఈ చాంబర్ అనేది బెడ్ ఆఫ్ జియోలైట్ సో ఈ జియోలైట్ అనేది జియోలైట్ ఈజ్ ఏ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ ఆఫ్ సోడియం అల్యూమినియం అండ్ సిలికేట్ జియోలైట్ ఈజ్ ఏ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ ఆఫ్ అల్యూమినియం సిలికా అండ్ సోడా సో మనకు ఈ జియోలైట్ ప్రాసెస్లో మనకు ఏదైతే రా వాటర్ ఉందో అంటే కాల్షియం మెగ్నీషియం వాటర్ ఉందో సో ఈ వాటర్ మనం ఈ యొక్క బెడ్లోకి జియోలైట్ బెడ్లోకి పాస్ చేస్తాం సో ఈ జియోలైట్ జియోలైట్ బెడ్లోకి పాస్ చేసి ఆ వాటర్ అనేది దీంట్లో ఉన్న జియోలైట్తో అయాన్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా అయాన్ ఎక్స్చేంజ్ జరిగి అది సోడియం సో ఎన్ఏ కాల్షియం అండ్ మెగ్నీషియం ఆర్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ వాటర్ సో ఏదైతే మనం పంపించిన కాల్షియం అండ్ మెగ్నీషియం అనేది వాటర్లోంచి రిమూవ్ అయ్యి దీస్ ఆర్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ బై సోడియం బై అయాన్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రాసెస్ సో ఈ అయాన్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రాసెస్ వల్ల ఈ కాల్షియం అండ్ మెగ్నీషియం అనేది రిమూవ్ అయ్యి సోడియంగా అది బయటకు వస్తుంది ఈ వాటర్ నుంచి జియోలైట్ ప్రాసెస్ ద హార్డ్నెస్ ఆఫ్ వాటర్ రెడ్యూస్డ్ ఆల్మోస్ట్ జీరో సో ఈ విధంగా మనకు ఈ జియోలైట్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది సో అదేవిధంగా ఈ జియోలైట్ ప్రాసెస్ యొక్క అడ్వాంటేజెస్ చూసుకుంటే స్లడ్జ్ ఈజ్ నాట్ ఫార్మ్డ్ సో స్లడ్జ్ అనేది ఈ జియోలైట్ ప్రాసెస్లో అసలు ఫామ్ అవుతుంది అనమాట సో దేర్ ఈజ్ నో ప్రాబ్లం ఆఫ్ స్లడ్జ్ డిస్పోజల్ సో డస్ స్లడ్జ్ డిస్పోజల్ చేసే ప్రాబ్లం అయితే మనకు ఈ జియోలైట్ ప్రాసెస్లో ఉండదు నెక్స్ట్ ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ చూసుకుంటే డోజ్ నాట్ రిక్వైర్ ఎనీ స్కిల్డ్ సూపర్వైజన్ సో స్కిల్డ్ సూపర్వైజన్ అనేది మనకు ఇక్కడ అవసరం ఉండదు సో డోంట్ రిక్వైర్డ్ సో ఎందుకంటే మనం వాటర్ అనేది డైరెక్ట్గా సో ఇక్కడ నుంచి ఈ బెడ్లోకి పంపిస్తాం సో అంటే కాల్షియం మెగ్నీషియం ఉన్న ఈ వాటర్ని పంపించి మనకు సోడియంతో అది సబ్స్టిట్యూట్ అయ్యి మనకు బయటకు వస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ మనకు హార్డ్నెస్ అనేది జీరో అయిపోతుంది సో ఈ విధంగా మనకు పంపించేదానికి వాటర్ని జస్ట్ మనకు పంపించేదాని వరకు అంతే సో ఇక్కడ ఎటువంటి స్కిల్డ్ పర్సన్స్ అనేది మనకు అవసరం ఉండదు నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఈ జియోలైట్ ఏదైతే ప్రాసెస్ ఉందో సో ఈ ప్రాసెస్ ఒక డిసడ్వాంటేజ్ కూడా ఉంది సో ఆ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే కెనాట్ బి అడాప్టెడ్ ఫర్ హైలీ టర్బిడ్ వాటర్ సో టర్బిడిటీ ఎక్కువ ఉన్న వాటర్కి మనకి ఈ జియోలైట్ ప్రాసెస్ అనేది వర్క్ అవ్వదు ఓకేనా సో ఇది మనకు జియోలైట్ ప్రాసెస్ గురించి సో మనకు ఈ ఒక వాటర్ సాఫ్ట్నింగ్ మెథడ్స్లో బాయిలింగు లైమ్ ట్రీట్మెంటు లైమ్ సోడా ప్రాసెస్ అయాన్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రాసెస్ సో ఇదే మనకు జియోలైట్ ప్రాసెస్ అనమాట So, okay guys, see the water of the soft name. If you like this video, please like my video and don't forget to subscribe to my channel. Okay guys, thanks for watching.